ஹெல்லோ குட்டீஸ் நான் உங்களோட சென்ட்ரம் மேம் உங்களோட பயாலஜி டீச்சர் உங்கள் கூட சேர்ந்து பயாலஜியை தம்சம் பண்ணுறதுக்காகவே வந்திருக்கோம் நீங்கள் தான் எங்கிட்ட ரொம்ப நாளாக வந்து கேட்டிருக்கீங்க மேம் க்ராப் ப்ரொடக்ஷனும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அதை பற்றி வந்துட்டு ஒரு செஷன் எடுங்க மேம் ஒரு லெக்சர் எடுங்க மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்க நீங்கள் கேட்டதுனால தான் நான் இந்த செஷனோட உங்களை எல்லோரையும் சந்திக்க வந்திருக்கேன் வாங்க இந்த செஷனு என்ன என்ன இந்த சாப்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பிச்சலாம் ஓகேவா வசங்களா இப்போ நம்ம இந்த சாப்டரில் என்ன கற்றுப்போம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னது அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் மேம் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் மேம் டைட்டில் ஆமாம் பசங்க நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி தான் இதில் ஆக்சுவலாக நம்ம பேச போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதனால் முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அக்ரிகல்ச்சர்னா வந்து என்னது அதுக்கப்புறம் என்னது எதுக்காக நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு தேவை நம்ம ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்புறம் என்ன கிராப்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்புறம் என்னது ரெண்டு டைப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் வந்து இருக்கு அது என்னென்ன டைப் மேம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கிராப் ப்ரொடக்ஷனில் சில பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு அதெல்லாம் என்னது அப்படின்றத நம்ம இந்த செஷனில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல இந்த பிளான்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ரெண்டு பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்குது இந்த பக்கம் மரமாக ஒரு மரம் இருக்குது ஒரு வந்து செடி இருக்குது இந்த மரம் செடியெல்லாம் தனக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்துட்டு தானாக செஞ்சுக்கும் ஓகேவா பை அ ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன் அந்த ப்ராசஸ் என்னது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலிமா தனக்கு தேவையான வந்துட்டு ஃபுட்டை வந்துட்டு இந்த ட்ரீயும் இந்த ட்ரீயும் இந்த பிளான்ட்டையுமே வந்துட்டு செஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம மனுஷமார்கள் அப்படியா கிடையாது நம்ம வந்து அனிமல்ஸ் மேலேயும் பிளான்ஸ் மேலேயும் நமக்கு தேவையான ஃபுட்டுக்கு வந்து நம்ம டிபெண்ட் ஆகிறோம் கரெக்டா ஆமாம் ஸோ அப்போது நமக்கு வந்து எதுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்துட்டு நமக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி வேணும்ல இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் கூட வந்து இந்த லெக்சர் பார்க்கணுன்னா கூட உங்களுக்கு எந்த எனர்ஜி வேணும் கரெக்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசணுனாலும் எனர்ஜி வேணும் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகணுனாலும் எனர்ஜி வேணும் உங்கள் பெண்ணை நவத்து எழுதணுனாலும் உங்களுக்கு எனர்ஜி வேணும் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பாடி வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னாலே நம்ம வந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்துட்டு டைஜஸ்ட் ஆகணும் ஸோ டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு அதுக்கும் எனர்ஜி வேணும் <laughs> செடினா டேரெக்டாக செடியில் இந்த டொமேட்டோ ஆனியன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சாப்பிடுறோம்ல அது மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே இருக்க ஒரு குட்டிக்கு உங்களை மாதிரியே ஒரு குட்டி இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுட்டு ஓகே இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து எனர்ஜி தேவை அவங்க வந்து என்ன எதிர்த்து வேலை பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எனர்ஜி தேவை இப்போ அவங்களுக்கு எனர்ஜி தேவைனா கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்துட்டு தேவை இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களே மேம் இவ்வளோ பேருக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபுட்டை வந்து கொடுக்கணுன்னா எங்கே போகிறது அப்படின்னு வந்து இவங்க கேட்குறாங்க நீங்களே சொல்லுங்கள் இவ்வளோ பேருக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்கணும்னா எங்கே போகிறது ம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு இன்னொரு குட்டி சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டை வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் நிறைய பேருக்கு ஃபுட்டு வந்து கிடைக்கணும்னா அதை நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ தானே நமக்கு எல்லாருக்குமே ஃபுட்டு கிடைக்கும் அதுதான் இந்த குட்டி வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போது அந்த ப்ராசஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் விவசாயம் பண்ணணும் கரெக்டாக விவசாயம் பண்ணால் தான் வந்துட்டு நமக்கு நிறைய தேவையான தக்காளி ஆனியன்ஸு இல்லை பொட்டேட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணால் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரி மேம் இப்போது அக்ரிகல்ச்சர்னால் விவசாயம் என்னென்னா இந்த செடியெல்லாம் வளர்க்குறாங்க டெஃபினேஷன் என்ன மேம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இஸ் அ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி that includes growing crops fruits vegetables 
flowers and rearing of livestock agriculture nama farming abdin kuda vandittu namba solalam unga exam la vandha agriculture na enna abdin kettaanga na neenga definition eludunga puriyiradhukku namba enna agriculture na enna na varum in the vegetables fruits idella mattum vandha vivasayam pandradhu kediyadhu even in the aadu maadu la irukkala indha pakkam aadu maadu pig adella irukkala so adellathiyume kuda valakkuradhu vandha namba agri கல்ச்சர்ல வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அக்ரிகல்ச்சருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்னது அப்படின்னா ஃபார்மிங் ஓகேவா பசங்களா ஓகே சரி இப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது எப்போ வந்து நம்ம மனுஷெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டெவலப் ஆகி தானே வந்திருக்கோம் ஆதி கால மனுஷன் அர்லி மேன் அப்படிலாம் இருந்தாங்கல்ல ஸோ எப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எப்போ இது ஆக்சுவலாக வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பிசி அதாவது டென் தௌசண்ட் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அந்த அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராக்டிஸே வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சுது ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் என்னென்னா இதோ இந்த மாதிரி இருக்காங்களே இந்த மாதிரி மனுஷங்களை வந்துட்டு நம்ம நோமாஜ்ன்னு சொல்லுவோம் என் இந்த மாதிரினா ஆதி காலத்து மனுஷங்களையுமே வந்துட்டு நோமாஜ் யாருன்னா அவங்க ஒரு இடத்துலேயே இருக்க மாட்டாங்க இப்போலாம் நம்மலாம் ஒரே இடத்துல வீடு இருக்குது நம்ம வந்து ஒரே இடத்துல தான் நமக்கு தேவையான சாப்பாடெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இல்லை தூரமாக நாங்கள் வந்து வேலைக்கு மட்டும் போயிட்டு நம்ம மட்டும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுறோம்ல ஆனால் நோமேன்ஸ் வந்துட்டு இவங்க ஆதிக்கார மனுஷங்க தான் ஆனால் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல தங்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அந்த போகிற இடத்துல அவங்களுக்கு சுற்றி என்னென்ன வந்து செடியில் வந்துட்டு என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிதோ வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கிதோ அதை அப்படியே சாப்பிடுவாங்க எதனா அனிமல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹண்ட் பண்ணி அதை வந்து சாப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் கிடையாது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கும் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருந்த ஏர்லி பீப்புள் ஆர் ஏர்லி ஏஜ் மென் அவங்கள வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் நோ மேன்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் என்ற ப்ராக்டிஸ் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் பிசி அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னது அப்படின்னா வரும் வெஜிடபிள்ஸ் பிளான்ஸ் இவங்க எல்லாம் மட்டும் க்ரோ பண்ணுறது கிடையாது இதன் வந்து கோட்டு ஷீப்பு பெக்கு கவு இதன் சம்டைம்ஸ் ஃபிஷ்ஷு அது எல்லாமே கூட வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து வந்துடும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்னது ஃபார்மிங் அவ்வளோதான் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னது அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிராப்னா என்னது மேம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிராப்போட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்களா பசங்களா வென் பிளான்ஸ் ஆஃப் தி சேம் கைண்ட் ஆர் கல்டிவேட்டட் அட் ஒன் பிளேஸ் ஆன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் இட் இஸ் கால்டு கிராப் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீரல்ஸ் செரல்ஸ் இருக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜிடபிள் இருக்க வெஜிடபிளில் வந்து இது என்ன வெஜிடபிள்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஃப்ரூட்டு இது என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போது ஒரு லேண்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு மாதிரியான செடியை மட்டும் நம்ம வளர்க்குறோன்னு வைங்களா ஒரு மாதிரியான ஒரு வகையான ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்டோ இல்லை வெஜிடபிளோ அது அது மட்டும் நம்ம வளர்க்குறோன்னு வைங்களேன் அந்த ஒரு செக்டர் அந்த ஒரு ரீஜனை மட்டும் நம்ம வந்து கிராப் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா மொத்த லேண்டில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வளர்த்துக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஒரே லேண்டில் இப்போ இந்த ஒரு பாதி லேண்டு வந்துட்டு ஓகேப்பா நான் பாதி லேண்டில் வந்துட்டு ரைஸ் வளர்த்துக்கிறேன் இன்னொரு பாதி லேண்டில் வந்துட்டு நான் பைனாப்பிள் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த ஒரு ரைஸ் மட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்குல்ல அந்த பீஸ் ஆஃப் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரைஸ் கிராப் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் பைனாப்பிள் மட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம பைனாப்பிள் கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் வந்துட்டு வெஜிடபிளோ ஃப்ரூட்டோ வந்துட்டு அவங்க வளர்க்குறாங்கல்ல அதை வந்து நம்ம கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க இந்த டெஃபினேஷன் எழுதுங்க புரிஞ்சுதுங்களா பசங்களா கிராப்னா என்னன்ட்டு இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஊர் இருக்குல்ல நம்மளோட இந்தியா இருக்குல்ல நம்ம நாடு நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு இதுங்களே சொல்லுங்க நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மாதிரி டெம்பரேச்சர் அங்கே வேறு மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் சவுத் இந்தியாவில் வந்தால் இங்கே வேறு மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் நம்ம சவுத் இந்தியாவே எடுத்தாலுமே தமிழ்நாடே நீங்கள் எடுத்தாலும் சென்னையில் வேறு மாதிரி இருக்கும் மதுரையில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஊட்டியில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு கிளைமேட்டு அந்த வெப்பர் எல்லாமே ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக
அதனால் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது நம்மளோட இடத்துல ரெயின்ஃபால் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ரெயின்ஃபால் வித்தியாசமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் வித்தியாசமாக இருக்குது ஹியூமிடிட்டி வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிற வந்துட்டு டெம்பரேச்சரு இதெல்லாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னா நம்ம அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த க்ராப்பை வந்துட்டு நம்ம க்ரோ பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது ரொம்ப வந்துட்டு அந்த இப்போ பேடி அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு வைங்களேன் அதுக்கு வந்துட்டு நிறைய தண்ணி வேணும் அந்த நிறைய தண்ணி வந்து அப்போ வந்து வீ ரெயினி சீசனில் தான் வந்துட்டு நம்ம அதை வந்து க்ரோ பண்ணணும் ஆனால் இப்போது இல்லைப்பா நான் வந்து இப்போ வின்டரில் தான் க்ரோ பண்ண க்ரோ பண்ணால் அந்த டைமில் அது க்ரோ ஆகாது நமக்கு அதனால் எந்த யூஸுமே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு சில க்ராப்ஸ் வந்துட்டு இந்தந்த சீசனில் தான் வந்துட்டு அதை நம்ம வந்துட்டு சோ பண்ணணும் இந்தந்த சீசனில் வந்துட்டு சோ பண்ணக்கூடாது இந்தந்த சீசனில் தான் வந்துட்டு அந்த விதையை நம்ம போடணும் இந்த சீசனில் போடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம இந்த க்ராப்ஸை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்னென்ன வகை அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரிஃப் க்ராப்ஸ் ஓகே இன்னொரு வகை என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ராபி க்ராப்ஸ் ஓகேவா இப்போ காரிஃப் க்ராப்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெயினி சீசனில் தான் வந்துட்டு வளர ரெயினி சீசனில் தான் நம்ம சோ பண்ண போடுறோம்ல அந்த மாதிரி க்ராப்ஸை வந்துட்டு நம்ம காரிஃப் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த எந் ரெயினி சீசன் யூஸ்வலாக எந்தெந்த மாதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியா பூரா நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லலாம்னா ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் ரெயினி சீசன் ஓகே அப்புறம் எந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா பேடி அதுக்கப்புறம் மெய்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சோயாபீனு க்ரவுண்ட் நெட்டு காட்டனு ஸோ இவங்கெல்லாம் சில உதாரணங்கள் யாருக்கு காரிஃப் க்ராப்ஸுக்கு இவங்க எல்லோரும் வந்துட்டு வரும் ரெயினி சீசனில் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து சோ பண்ண வைப்போம் ரெயினி சீசன் எப்போ ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் தான் யூஷுவலாக வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம ராபி க்ராப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ராபி க்ராப்ஸில் வந்துட்டு யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வீட்டு கிராமு பீ பஸ்டர்டு மஸ்டர்டு லின்சிட் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இவங்க வந்து நம்ம எப்போ சோ பண்ண போவோம் அப்படின்னா வந்து வின்டர் சீசன் வின்டர் சீசன் யூஸ்வலாகவே நம்ம ஊரில் சென்னையிலலாம் அவ்வளோவா வின்டர் தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் நம்ம நார்த் இந்தியாவில் மற்ற ஸ்டேட்ஸில் கர்நாடகா கூட எடுத்தோம்னா வின்டர் வந்து யூஸ்வலாக வந்து அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் அந்த மாதத்தில் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா வின்டர் சீசனு ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சீசனில் வந்துட்டு நம்ம வந்து வெதை போடுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த கிராப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ராபி கிராப்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் சரிப்பா வரும் வின்டரு வரும் ரெயினி தான் இருக்கா சம்மரில் ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் சம்மர்லேயும் இருக்குது சம்மரில் என்னது அப்படின்னா சில பல்சஸ்ஸு சில வெஜிடபிள்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம சம்மரில் வந்துட்டு சோ பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம எந்த சீசனில் வந்து நம்ம சோ பண்ணுறதுக்கு போடுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு டிவிஷன் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி ராபி அண்ட் காரிஃபன் ரெண்டு இருக்குது அதை தாண்டி சம்மர்லேயுமே சில க்ராப்ஸை வந்துட்டு நம்ம சோ பண்ண போடுறோம் ஓகேவா பசங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அதுவும் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க ஏன் வந்து பேடியை வந்துட்டு நம்ம வின்டர் சீசனில் வந்துட்டு சோ பண்ணால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது இந்த குட்டி சொல்கிறாங்க பேடிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணி வந்துட்டு தேவைப்படுது அதனால் நம்ம வந்து ரெயினி சீசனில் தான் வந்து சோ பண்ணணும் வின்டர் சீசனில் போட்டால் தண்ணி அதுக்கு பற்றாம போயிடும்ல அப்போது அது நம்ம என்ன தான் தண்ணி போட்டாலுமே அது சரியாக அதுக்கு வந்துட்டு தண்ணி பற்றாது அதனால் ரெயினி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு வந்துட்டு ரெயின் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு நிறைய தண்ணி கிடைக்கும் அதனால தான் வந்து பேடி வந்து யூஸ்வலாக வந்து ரெயினி சீசனில் தான் வந்து நம்ம சோ பண்ண போடுறோம் ஓகே பசங்களா நெக்ஸ்ட்டு சரி இப்போ க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு யூஸ்வலாகவே என்னென்ன வந்துட்டு நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன நடப்பு இந்த ப்ராசஸில் வந்து என்ன இருக்குது இப்போ விவசாயம் பண்ணுறது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுல யூஸ்வலாக என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ முதல்ல வந்துட்டு சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் ஓகேவா சாயில் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றா டீட்டெயில் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குது ஏழு ஸ்டெப் வந்துட்டு இருக்குது இதில் வந்து சின்ன சின்னதாக நான் அவங்களுக்கு குட்டியாக சொல்கிறேன் சாயில் ப்ரிப்பரேஷன்னா அந்த மண்ணை வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த படத்துலலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாடு இருக்குல்ல மாடை வச்சு அந்த மண்ணில் வந்துட்டு அதை நடக்க விடுவாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த மண் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் 
கொஞ்சம் கெட்டி கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கரிஞ்சு போய் ஒரு மாதிரி லூஸாக சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஒரு மாதிரி மண் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்க மண்ணில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து நம்ம விதை இருக்குல்ல சீட்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம சோ பண்ணுவோம் ஓகேவா அதாவது அந்த மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்ட மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம சீட்ஸ் போடுவோம் அதுதான் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு மூணாவது ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சீடெல்லாம் போட்டு மண் போட்டு மூடி வச்சுட்றோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நமக்கு ஏதாச்சும் மேன்யூர் மேன்யூர்னால் அது கவுடங்காக இருக்கலாம் இல்லை எதனா ஃபர்டிலைசர்ஸ் நைட்ரஜன் பேஸ் பண்ணி இல்லை பொட்டாசியம் பேஸ் பண்ணி எதனா ஃபர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம போடுறதுனால என்ன ஆகும்னா செடிக்கு இன்னுமே நிறைய நியூட்ரியன்ஸ்லாம் கிடைச்சி இன்னுமே நல்லா வளரும் அதனால் நம்ம இந்த மேன்யூரு ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு போடுறோம் ஓகே இதெல்லாம் போட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மண் வந்துட்டு போட்டு வச்சுட்டோம் அப்போ வந்து கலந்துடும் மண்ணோட மண்ணை இந்த மேன்யூரு ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் கலந்துடும் இதெல்லாம் நடந்த பேருக்கு என்ன பண்ணோம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் இல்லை இரிகேஷன் இரிகேஷன் தான் வந்துட்டு என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றுற ஸ்டெப்பு ஓகே அப்போது நம்ம வந்து வீட்டில் ஒரே ஒரு செடி வளர்த்தோம்னு வைங்களேன் சேம் ப்ராசஸ் கார்டனில் நம்ம எப்போ வந்து எப்படி செடி வளர்ப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம நிறைய செடி வளர்க்கணும் க்ராப்ஸ் பண்ணுறோன்னா சேம் ப்ராசஸ் லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறோம் பெரிய அளவில் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ பெரிய அளவில் பண்ணுறோன்னா நம்ம போயிட்டு அந்த பைப்பை வச்சு இப்படி இப்படி தண்ணி ஊற்றினா பற்றாது இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு தண்ணியாக வந்துட்டு ஒரு செட்டப் இருக்குது சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன இரிகேஷன் இரிகேஷன் பேசிக்கலி தண்ணி ஊற்றுறது தான் ஆனால் அவ்வளோ க்ராப்ஸுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேலில் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்ல அப்போ அதுக்கு ஒரு பெரிய சிஸ்டம் வேணும் தண்ணி ஊற்றுறது அந்த பெரிய சிஸ்டம் இருக்கிற அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இரிகேஷன் ஓகேவா பசங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு சரிப்பா இப்போ நான் வந்துட்டு சாயிலை வந்துட்டு லூஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சீட்ஸையுமே போட்டுட்டேன் மேனியூர் ஃபர்டிலைசர்ஸும் போட்டேன் தண்ணியும் போட்டுட்டேன் இப்போ என் செடி வளர்ந்துச்சு செடி வளரும் போது அது கூடவே சேர்த்து நமக்கு தேவையில்லாத சில செடிகள் எல்லாமே வந்துட்டு வளர ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த செடி வந்து நமக்கு தேவையில்லாதது தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் பிடுங்குங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்ஸ் ரிமூவல் தேவையில்லாத ஆணு எல்லாம் பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த வீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் என்னது வீட் ரிமூவல் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஹார்வெஸ்டிங் சரி இத்தனையும் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து இந்த பொங்கல் டைம்லலாம் ஆக்சுவலாக எது கொண்டாடுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நம்ம அந்த விவசாயிகள்லாம் யூஸ்வலாக கொண்டாடுறது அதுலேயுமே நமக்கு மாட்டு பொங்கல் காணும் பொங்கல் அப்படிலாம் இருக்குது ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு அவங்க இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணிவிட்டு அறுவடை செய்கிறது தான் வந்து அவங்க பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் ஓகேவா பொங்கலா பொங்கல் அப்படின்னு கத்துறோம்ல அறுவடை செய்கிறது தான் நம்ம வந்துட்டு கொண்டாடுறோம் ஸோ அறுவடை பண்ணுறது ஹார்வெஸ்டிங் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன அறுவடை பண்ணது ஹார்வெஸ்ட் பண்ண அந்த ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை அந்த ரைஸோ சீரல்ஸோ பல்சோஸோ என்னவோ இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பத்திரம் படுத்தணும் இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி மூட்டையிலையோ இல்லை இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லேயோ வந்துட்டு போடுறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன ஸ்டோரேஜ் ஓகேவா பசங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் செஷன் வந்துட்டு இந்த க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லேயும் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றது டீட்டெயிலாக போயிடலாம் ஓகேவா மீண்டும் உங்களை இன்னொரு செஷனில் வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களிருந்து விடுபடுகிறது உங்களின் சான்றாங்க ஓகே பசங்களை பாய்